Kamusta mga kasikad? So for today's video ay re-review natin ang Trek Marlin 6 2021 model. Pasok itong mountain bike bilang isang budget entry level na affordable even though pandemic times. As far as I know, halos pareho-pareho lang ang frame at geometry ng Marlin family. Nagkakatalo lang sila sa components at group set na ikinabit. Siyempre, pag mas maganda ang group set at fork na integrated sa bike, ay mataas din ang presyo nito. So before we start, please consider to like, subscribe, and hit the notification bell para manotis kayo sa mga video na in-upload ko kagaya nito. Ang frame type nito ay isang cross-country hardtail mountain bike, alpha silver aluminum ang material na ginamit, naka-internal cable routing na rin. Standard threaded type naman sa bottom bracket, Sa head tube naman ay non-tapered pero oversized siya. QR release ang para sa rear hub mount. Pagdating sa paint job ay metallic ang frame at glossy naman sa brand name pati na rin sa mga decals at meron na rin itong kickstand mount at track mounts. Ang mga available na frame size nito ay from small to extra large. Sa so front suspension ay SR Santor XCT30 ang kanilang napiling ikabit, unlike sa Marlin 7 na RockShox Judy. Isa rin yun sa dahilan kaya medyo mahal ang Marlin 7, pero maganda rin itong SR Santor, matibay at pwede rin i-light trail. Coil spring type siya with preload adjust and manual lockout, 100mm naman ang kanyang travel, naka front arc at quick release pa ang hub mount. Naka 2x8 speed ang setup nito at parehong Shimano Altos ang kinabit para sa RD and FD shifters. Next is ang kanyang rear derailleur, Shimano Altos M310 ang model na napiling ikabit nila dito. Sa kanyang front derailleur naman ay Shimano Altos din na M315 ang model, ito ay top swing na dual pull type na FD. Pagdating naman sa kanyang brakes ay Tektro HD M276 na hydraulic series. Wala naman ganong serious issue tong Tektro brand. Maraming ang nagsasabing pwede itapat sa Shimano MT200 non-series sa quality. Shimano bolted type naman para sa disc rotor nito. Sa kanyang crank set naman, both chain ring and crank arm ay Shimano Altos M315. 36T ang pinakamalaking chain ring at 22T naman ang maliit. BPBC73 naman sa bottom bracket na threaded cartridge pa o square tapered. Next naman ay ang cassette and chain, Shimano HG31 with 11 to 3040 8 speed sa cogs na cassette type na ito at KMZZ 8.3 na 8 speed naman para sa chain. Sa kanyang wheelset naman, bone trigger connection na naka double wall alloy with 32 holes para sa spokes at shredder type na ang rim nito. Formula DC na alloy, double sealed bearing with 32 holes na naka quick release type ang hubs nito. Sa tires ay bone trigger na XR2 comp na wire bead with size of 27.5 or 29 by 2.20 and maximum tire pressure nito is uh, 30 TPI. Pagdating naman sa components na kinabit dito, kagaya ng seat post, saddle, handlebar at stem, ay puro bone trigger brand at puro alloy grade na rin ito. Next is ang kanyang weigh, sa kanyang timbang ay 32 pounds or 14.5 kilograms at sa safe working load nito o yung maximum total weight limit kasama ang bike, rider at cargo ay nasa 136 kilograms. Disclaimer lang muna regarding sa price nito, bumaba silang ako sa SRP na may kita sa webpage ng Trek. At ang SRP nito ay 700 US dollar o 33,600 pesos dito sa atin. At hanggang dito na lang muli mga kasikad ang video na ito. 
Please comment down below na lang sa inyong mga katanungan at suggestions na rin para sa future uploads natin. Maraming salamat sa inyong oras ng panonood at ride safe lang lagi. God bless!